În Marea Neagră vor fi plantate câmpii de iarbă subacvatică pentru curățarea apei. După lărgirea plajelor pe litoralul românesc, inginerii vor trece la etapa a doua. Amenajarea de câmpii marine cu specii de iarbă subacvatică pe 785.000 de metri din fundul mării. Culturile de iarbă marină sunt noul trend global, iar anul trecut s-a consumat acest tip de alge în valoare de 840 de milioane de euro. Fermierii viitorului nu vor mai exploata doar pământul, ci și întinderile nesfârșite de apă. România își va cultiva fundul mării cu propriile câmpii de iarbă subacvatică. Zostera noltei este denumirea științifică a speciei, este cea care este cunoscută la popular sub denumirea de iarba de mare pitică și este o specie care a suferit un declin continuul al teralului românesc ca urmare a unui cumul de factori naturali, dar mai ales antropici, adică rezultații ai activităților umane. Ea este o specie care trește mai mulți ani, prin simplu fapt că își păstrează acest sistem de fixare în substrat, ea trește pe substrat nisipos mălos și odată ce apare sezonul cald și condițiile de mediu sunt îndeplinite, vor apărea frunzele și ulterior, ulterior celelalte organe. Această iarbă de mare este foarte asemănătoare cu plantele terestre. Sunt plante, face parte din categoria plantelor marine superioare. Ea prezintă frunze, fruct și chiar și semințe. Este, are o valoare ecologică deosebită pentru mediul marin, formând habitat pentru nevertebrate și pentru alte organisme acvatice. Cu toate acestea, din cauza declinului pe care ea l-a suferit, a fost inclusă pe lista roșie a speciilor marine periclitate de la litoralul românesc al Mării Negre. Ea este o plantă care fotosintetizantă, adică face fotosinteză și are nevoie de foarte multă lumină pentru a-și desfășura procesele fiziologice. La litoralul românesc ea se găsește la adâncimi foarte mici, între 0-3 metri, prezintă niște populații extrem de fragmentate, adică sunt câteva, pe câteva, în câteva zone din sudul litoralului. Uh, relocarea ei către adâncimi mari nu este recomandată deoarece ea nu va avea suficient de multă lumină pentru a-și desfășura propriile procese. Este nevoie de asemenea și de un studiu detaliat asupra zonei unde vor fi duse, însemnând chimismul apei, gradul de expunere, tipul de substrat, uh, deoarece atunci când va fi relocată către o anumită zonă, dacă ea este uh, introdusă către adâncimi foarte mari, ea nu va putea să, să crească și să facă fotosinteză, deoarece nu va avea suficient de multă lumină. Deci este foarte importantă adâncimea la care ar putea fi relocată. Cu toate acestea, nu se recomandă uh, a se lua material algal din uh, zonele din sudul litoralului și duse către alte zone, deoarece populațiile sunt foarte fragmentate și materialul în sine este extrem de puțin. Iarba de mare va fi implantată mai departe de țărm și va avea totodată rolul de a stabiliza zonele nou înisipate. Ale litoralului Constanțean, cea mai mare câmpie subacvatică va fi implantată în zona Mangalia Saturn, dar vor fi grădini mai mici și în sudul litoralului în Gigea Eforie, Costinești, Olimp, Jupiter, Neptun. Este posibil ca procesul să fie dificil. Sunt lucrări care în zona Mării Negre nu au mai fost făcute decât la nivel experimental pe tronsoane foarte reduse și este posibil să fie întâmpinate mici probleme. Dar pentru acest lucru ne asigurăm că antreprenorii contractează cei mai buni experți în domeniu care să asigure că lucrările vor dăinui și că au posibilitatea de a rămâne pe toată durata de viață a construcției pe care ne-o dorim și de ce nu să se și extindă în mod natural. De unde vin acești experți? Pentru lotul Eforie, spre exemplu, avem un expert care a lucrat la Marea Barieră de Corali din Australia, specialist pe recife artificiali și pe plante marine, care colaborează cu antreprenorul Van Ord și cu alți proiectanți, fiind o echipă întreagă, tocmai pentru a identifica cele mai bune măsuri și cele mai stabile modalități de a implanta specia Zostera Noltei. Iarba de mare captează carbonul de 35 de ori mai repede decât orice pădure tropicală. Prin urmare, aceste plantații vor proteja apele de coastă și mai ales biodiversitatea. Principal fiindcă două trăimi din suprafața acestei planete este acoperită de apă. Și mai e dezvoltarea pe adâncimea a biotei vegetale care este mult mai consistentă decât pe Terra. Deci avem o suprafață mai mare, avem posibilități ca să se dezvolte biota pe adâncii mai mari și în consecință perspectiva este de a putea produce oxigen și consuma bioxid de carbon, încastra bioxid de carbon în acest fel și de a produce hrană. 
este o hrană foarte sănătoasă. Alga este o hrană care, care conține foarte multe microelemente minerale necesare. Asta pe de o parte. Pe de altă parte avem, cum spuneam, o mare, un mare interes de a răci puțin această planetă. S-a cam încins. S-a încins din cauza activităților umane, din cauza genului de bioxid de carbon și albedoului modificat ce a determinat o reflexie foarte puternică a radiațiilor calorice solare. Însă, însă, prin, acest, prin această metodă de a cultiva plante în apă, submerse, putem să încastrăm acest bioxid de carbon, să însănătoșim marea, să însănătoșim biota, fiindcă dacă ne uităm la Marea Neagră, 160 de km în larg, nu putem atâta, dar aia a fost o câmpie ce s-a inundat acum 7500 de ani. Și această câmpie inundată deocamdată nu are o biotă vegetară importantă. Pe vremuri avea cistozeira, ulva lactuca și știți că le arunca marea pe mal când erau furtuni. Ei bine, acum ne, ne gândim la o variantă de culturi algale care să fie sustenabilă din acest punct de vedere, respectiv de păstrarea ecosistemului costier în, în bun pentru plajă și pentru baie și pentru plajă, dar în același timp să păstrăm marea bună pentru vietăți, pentru pești, pentru a produce această, această biomasă algală, vegetală, foarte, foarte utilă, sănătoasă și naturii și nouă. Iarba de mare se folosește în multe feluri de mâncare, de la sushi, burger și spaghete, dar și în dulciuri. Este un bun înlocuitor al sării și este folosită și ca agent de îngroșare la pasta de dinți și la ciocolata cu lapte. Este materie primă pentru multe medicamente de asemenea. Din păcate Asia este aproape singurul furnizor mondial, fiindcă este și marele consumator de biomasă algală, însă în mările mai reci, biomasa unde crește un pic mai lent, dar există uh, alte veleități, inclusiv veleității uh, de biostimulare. Toți știm că planta de la munte care crește mai încet este mai valoroasă nutritiv decât una care crește exploziv în, în zone mai calde și în consecință ne putem aștepta și aici trebuie să intervină omul, fiindcă atunci când a intervenit stricând, s-a evit și nevoia de a interveni reparând. Deci putem, o putem folosi și ca hrană? Da, cu siguranță poate fi folosită ca hrană. Sunt foarte multe specii ce pot fi consumate la un anumit nivel de preparare. Sunt probleme de conservabilitate, de recoltare, sunt probleme de rezolvat. În același timp însă trebuie să înțeleagă și pescarii că această, un acest ecosistem viu înseamnă niște modificări pentru stilul lor de pescuit. Nu mai draghează după rapana, atunci acolo unde pun, unde pun aceste culturi algale, dar în același timp crește sustenabilitatea pe termen lung a ecosistemului prin numărul de pești, prin numărul de nevertebrate marine pe care le pot recolta ulterior. Agricultura marină este într-un trend ascendent datorită cererii. O predicție spune că până în 2030 se va vinde iarbă marină de până la 3 miliarde de euro. Iarba care poate fi cumpărată din magazinele europene provine astăzi din Asia. Organizația fermierilor de alge din Marea Nordului vrea să se extindă pe o suprafață de 400 de km pătrați pe coasta daneză până în 2030. Dacă se iau în calcul și culturile sălbatice, Europa produce 300 de mii de tone de alge anual, adică doar un procent din volumul global de 32,4 milioane de tone.